La caída del Imperio Azteca, la Revolución Rusa, las bombas en Hiroshima y Nagasaki, la caída del Muro de Berlín, la de las Torres Gemelas, son algunos de los hitos que marcaron un antes y un después en la historia. Chile, por supuesto, tiene sus propios hitos y el golpe de estado de 1973 es uno de los más destacables. Por eso es que para entender el presente será necesario conocer los conflictos sociopolíticos, la influencia que tuvieron las ideologías, las agitaciones y transformaciones previas al golpe. Este es el segundo capítulo de esta serie. En el primero conocimos los desafíos políticos desde la promulgación de la Constitución de 1925, que inició la era presidencialista y terminamos en las cruciales elecciones del 70. Ahora tocará situarnos en plena efervescencia del ocaso de los 60, el ambiente cargado de ideales de revolución, la música de protesta y diversos proyectos sociopolíticos en toda Abyayala. Coaliciones políticas, movimientos de calle, debates y peleas con un camino electoral y uno revolucionario en el horizonte. Oye, pero ¿qué puede salir mal? Como veremos, los problemas no empezaron con la llegada de Allende al poder, pues la misma elección del 70 se llevó a cabo ya en un conflictivo escenario y en contexto de crisis y tensiones. Mija, mijo, ve a hacerte un té de boldo porque vamos a meternos de cabeza en los antecedentes que dieron forma al Chile actual. Los agitados años 60. En la radio suena The Beatles, Sandro, Luis Dimas, Rafael, Leodal, los Iracundos, Cecilia y el Pollo Fuentes. Una generación completa está experimentando una serie de cambios sociales y discursos que apuntan a transformar profundamente la sociedad. Que era la hora de que América Latina entrara a una nueva época. Habían fracasado las políticas reformistas de los añejos 50, así que se propagaba la revolución como única solución a la crisis estructural. En los diarios hablaban de los movimientos guerrilleros urbanos y rurales y las tensiones políticas en tantos países. Ya te decía en el episodio anterior que Estados Unidos aprovechó el déficit económico en Latinoamérica para ofrecer préstamos, los que se duplicaron a inicios de la década pasando de 320 millones a 656 millones de dólares al año. Junto a esto se profundizó la dependencia económica hacia Estados Unidos por medio de la Alianza para el Progreso, creado en gran medida para evitar un nuevo estallido revolucionario que pueda amenazar al capitalismo gringo. Así que los yanquis incluyeron la doctrina de seguridad nacional y los ejércitos latinoamericanos ganaron más importancia política con un marcado carácter anticomunista instalado por Estados Unidos en su formación. La conocida Escuela de las Américas fue entonces un aparato crucial para ese nexo entre militares y el gobierno gringo. Estas doctrinas darían su cosecha en la década siguiente con la instalación de las dictaduras en el patio trasero yanqui junto a la persecución y exterminio del enemigo interno, como decían. Cualquier movimiento sospechoso de radicalidad o desafío a los intereses del proyecto económico y político del país matón. Volvamos. Pero una pequeña isla caribeña parecía presentar una alternativa en el marco político de las izquierdas, apostando por una mayor radicalización y confrontación que, oh sorpresa, derivó igualmente en un estado centralizado, punitivo y autoritario. Este país se transformó en un referente para la izquierda. Les llenó de optimismo y un futuro socialista también para Chile. Pero, como decía en el episodio anterior, hubieron aquí dos visiones contrapuestas. El socialismo, como consecuencia de la voluntad de la lucha armada y la convicción revolucionaria, versus adaptarse a las condiciones nacionales por medio de tácticas a largo plazo, transitando al socialismo por una vía legal y pacífica, y ojalá sin molestar mucho a la burguesía. El contexto de la Iglesia Católica también es convulso. Una estrategia para influir en la clase trabajadora derivó en cierto compromiso político con los cambios sociales. La teología de la liberación incomodó mucho a la otra parte de la Iglesia, la que se comprometía con los ricos y los valores conservadores de la derecha, quienes usaron esto como una prueba del peligro que era el comunismo en Chile. Se fueron a distribuir por las parroquias la encíclica anticomunista Divinis Redemptoris, escrita por el Papa Pío XI en 1937, así como una carta pastoral anticomunista que fueron pagadas por la CIA desde Estados Unidos. En 1964, mientras la juventud disfrutaba de The House of the Rising Sun, la nueva canción de The Animals, o se iban al cine a ver el nuevo estreno del Spaghetti Western por un puñado de dólares, 
De pronto se informó del golpe militar que derrocó al presidente Joao Goulart el 31 de marzo del 64, como un spoiler del futuro, la represión y persecución contra quien ofreciera resistencia. El gobierno de Goulart estaba bastante lejos de ser comunista, pero amenazó un poco los intereses del capital foráneo y los monopolios. Se acercó a la URSS y se negó a participar de una invasión a Cuba orquestada por Estados Unidos. Así que se inició una campaña en donde se encendió la alarma de comunismo y entonces fue derrocado. Y los llamados recursos naturales fueron entregados a las multinacionales y aumentó el coste de vida a la vez que se congelaron los sueldos. Reducir la inflación le llaman. En Chile se recibió a cientos de refugiados y refugiadas a la vez que el político socialista Salvador Allende denunciaba la responsabilidad de Estados Unidos en la destrucción de la democracia en Brasil. Al año siguiente, miles de marines invadieron la República Dominicana en la operación Power Pack para derrocar al presidente Juan Bosch, un amigo de Allende quien había vivido refugiado en Chile en los 50 tras un golpe de estado anterior. Dominicana vivió la ocupación militar de Estados Unidos motivado por el mismo argumento, el miedo a una segunda Cuba. En esta premisa, que añadía cualquier experiencia democrática que propusiera un camino independiente de lo dictado por Washington, las organizaciones internacionales de negocio en negocio terminaron por instalar en ese país a un títere de los intereses gringos, Joaquín Balaguer. Vinieron 12 años de oscuridad para República Dominicana. Ahí salió nuevamente Salvador Allende condenando a Estados Unidos por intervenir en otro país latinoamericano y la inoperancia de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que al final siempre estaba sometida a la presión norteamericana. Que quizá eso te recuerde a la actualidad con otras organizaciones que se ponen del lado del agresor e invasor. Se ve que Estados Unidos estaba bastante ocupado en ese momento. Al fin y al cabo representaban las aspiraciones del capitalismo y el imperialismo. Ahí tienes a los vietnamitas resistiendo como podían a la agresión yanqui. Un pequeño país que había resistido al colonialismo francés, ahora resistía a la mayor potencia bélica de Occidente. Vietnam se volvió un símbolo de resistencia para el movimiento popular chileno. Estaba incluido en los discursos de Allende como en la música de Víctor Jara. O sea que, como vemos, los 60 fueron años que requerían una mayor radicalización política frente a las agresiones del Matón del Norte. La Guerra Fría fue un escenario que les presionaba a posicionarse frente a los hechos. La movilización social, política y cultural se agudizó de tal forma que los universitarios protestaban afuera de la embajada gringa y marchaban contra el intervencionismo. Las acciones del país del norte terminaron creando un fuerte sentimiento antigringo que sigue vigente actualmente. Ya, pues entonces conociendo un poco el escenario de los 60 a modo general, ahora vamos al contexto demócrata cristiano previo a las elecciones del 70. Fueron gobierno con Eduardo Frei Montalva y lo terminaron en medio de una crisis estructural. El gobierno fue como una cerveza tibia para la izquierda y fue como una pizza fría para la derecha, así que en ambos lados se situó la oposición. Los primeros años de Frey, si bien favoreció el desarrollo tecnológico, irritó a parte de la burguesía industrial por su discurso de crisis del capitalismo instalado en su partido. También irritó al sector latifundista por la implementación de la reforma agraria y la reforma en la propiedad de la tierra, con el fin de mejorar la productividad agrícola. Añádele que el mundo campesino se incorporaba a la sindicalización, o sea que los patrones de fondo estaban pero re furiosos. Y eso que no hablamos de una reforma agraria exitosa, ni mucho menos con tintes revolucionarios. Fue más bien insatisfactoria, sobre todo por la expectativa que habían generado en el mundo campesino. Y algo que olvidé mencionar en el capítulo anterior es que en el sector minero quedó la cagada también, pues que la izquierda esperaba desde ya la nacionalización del cobre, pero se estableció un contrato ley con el capital gringo para formar sociedad mixta. Para las izquierdas esto fue bajarse los pantalones frente al zapato del imperialismo. A este enojo se adhirieron algunos pocos líderes de la democracia cristiana. En el 66, las y los trabajadores de Andes Cooper, Mining Potrerillos, Railway Company, además de los campamentos de Sewell, El Salvador, Potrerillos y Chuquicamata, se fueron a huelga por mejoras salariales. Tres meses estuvieron así y la Confederación de Trabajadores del Cobre llamó a un paro solidario. La reacción del gobierno de Frey fue decretar zona de emergencia y sacar a las Fuerzas Armadas, con los resultados que la misma historia nos demuestra que suceden cuando pasa esto. 
una matanza en manos de carabineros, milicos y detectives contra trabajadoras y trabajadores desarmados. El saldo fue de ocho personas muertas. A modo de protesta por la masacre, se convocó a un paro general que va a agudizar aún más el conflicto entre la izquierda y el gobierno demócrata cristiano. Pero la guinda a la torta fue cuando en 1969 se produjo otra matanza en Puerto Montt con la toma de terreno de Pan Perigoin, que como ya te lo mencioné en el capítulo anterior y no me quiero repetir, pero va a generar un repudio generalizado desde la izquierda y algunos dirigentes de las juventudes demócratas cristianas también. Uno de los factores para que se formara el Movimiento de Acción Popular Unitario, el MAP. Al gobierno de C le llovían balas desde la izquierda y la derecha y desde su propio partido. Desde aquí, por ser una herramienta de mediación burguesa y porque se disputaba la representatividad del sector al que decían representar, aunque tuviera menos calle que un pool. Desde este otro lado reclamaban que el gobierno había tocado los aspectos esenciales de su identidad, como el inquilinaje, que es como se le llama en Chile al tipo de orden social y económico en las haciendas coloniales que se basa en la servidumbre. Así, a grandes rasgos. El inquilinaje era una herencia importada de Andalucía, aunque por allá fue abolida, al menos en la legalidad, en la primera mitad del siglo XIX, algo que en el Chile de fines del 60 recién estaba empezando a cambiar. Puede ser difícil de explicar en palabras sencillas, pero digamos que los demócratas cristianos intentaron seducir a las clases populares con algunas medidas que en el papel sonaban mejor que como resultaban y fracasaron. Las clases populares mantuvieron una posición reivindicativa y los partidos de izquierda tendrían más posibilidades en ese escenario. En la derecha política, liberales y conservadores nunca llegaron a ser partidos de masas. Es decir, no estaban muy interesados en representar a amplios sectores de la población. No tenían una base popular, aunque sí querían mayor respaldo electoral. Así que en el 66 fusionaron al Partido Liberal, al Conservador y el de Acción Nacional. Literalmente, juntar los valores sociales y conservadores. Los intereses económicos, liberales y oligárquicos y los dogmas nacionalistas. Creaban un monstruo y lo tenían claro. Lo llamaron pene por Partido Nacional. Digamos que este partido nacía para enfrentar el nuevo escenario político. El Congreso ya había dejado de ser su espacio de control absoluto y hasta el gobierno de Frey les resultaba peligroso y poco a poco los líderes tradicionales de la derecha iban a ser reemplazados por representantes nacionalistas. Se definieron en la búsqueda de una supuesta unidad nacional, la modernización de la república, la instauración de un nuevo orden político y económico y social en los valores derechistas y espirituales de la civilización cristiana occidental. En el nuevo partido, el sector nacionalista hablaba de una intención más fundacional. No somos partidarios ni del internacionalismo marxista ni del internacionalismo demócrata cristiano. Creemos indispensable buscar soluciones chilenas. Es decir, apelaba al sentimiento de chilenidad, que podría persuadir a más cantidad de personas. Incluso hoy en día, el sector nacionalista apela al patriotismo para adherir gente. O sea, si eres chileno debes saber qué, discurso xenófobo. Si eres chilena, debes elegir propuesta conservadora. Así. No todos los liberales y conservadores estuvieron muy de acuerdo con fusionarse en este nuevo partido, así que algunos se marginaron. Otros, a regañadientes, se sumaron. Pero, ¿por qué prevaleció el germen nacionalista por sobre los de las otras corrientes de derecha más tradicional? Estas viejas corrientes estaban más o menos estancadas en la crítica al marxismo y el colectivismo, pero no iban más allá de eso. En cambio, los nacionalistas decían romper ese estancamiento y alzarse como una alternativa nacionalista contra el internacionalismo propio de las izquierdas y, según ellos, también de la DC. Su pensamiento se reflejó en sus discursos de desprecio a la relación entre democracia y partidos, la república representativa del parlamento y sobre todo su rechazo a la movilización popular, que para ellos era una expresión de debilidad del principio de autoridad. Ellos querían un gobierno fuerte y autoritario y recuperar los principios nacionalistas sin someterse a las presiones de las masas movilizadas. Y ahora ellos querían disputar el gobierno en las elecciones del 70. Ahora que un sector más izquierdista de la DC se desliga del partido y fundó el MAPU, la izquierda vio nuevas posibilidades de ampliar su frente político. En la cabeza iban los comunistas y socialistas, cuyos secretarios generales, Luis Corbalán y Aniceto Rodríguez, se encontraron con el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el MAPU, la API, que era la Acción Popular Independiente, etc. 
les propusieron crear un programa de gobierno juntos y elegir un candidato que los represente. Y así fue como nació la Unidad Popular en la antesala del Salón de Honor del Congreso Nacional en octubre del 69. Para diciembre de ese año, la UP ya presentaba su programa de gobierno, aunque sin haberse decidido aún en quién sería su candidato. Independiente de eso, planteaban en sus objetivos terminar con el dominio imperialista, los monopolios oligárquicos y terratenientes y la tarea de construir el socialismo en Chile. Las transformaciones sociales de la UP, según decían, se darían en un marco profundamente democrático. Se iba a discutir la aprobación de una nueva constitución que incluiría las conquistas de la clase trabajadora e iba a establecer una única Cámara Legislativa, la Asamblea del Pueblo, además de la planificación de una economía socialista que debía contar con la participación activa de las y los trabajadores y la nacionalización del capital en manos extranjeras. Prometía una reforma agraria mucho más intensa que acabaría con el latifundismo y así producir en función de las necesidades de las mayorías, según el lenguaje de la época. Vivienda digna, acceso a la universidad para las clases populares, mayor cobertura médica y de agua potable, pensiones dignas, construcción de escuelas infantiles y espacios deportivos. Leche para todas y todos los niños de Chile, promesas con las que hemos crecido muchas generaciones y que tristemente aún hoy suelen ser promesas, como las pensiones dignas y acceso a la vivienda. Todo muy prometedor en Lupe, pero aún no se decidían por un representante para ese programa y ya eran las últimas semanas de la década del 60. Los candidatos de otros sectores, Tomic y Alessandri, ya andaban de gira por el país presentando sus promesas a la gente y por aquí iban aún de reunión en reunión. Salvador Allende era uno de los más mencionados, pero ya se había presentado tres veces antes y había fracasado, aunque iba subiendo cada vez más. En el 52 tuvo el 5,45% de los votos, en el 58 tuvo el 28,85%, subidón, y en el 64 tuvo el 38,93%. No por nada, la derecha estaba asustada de un posible triunfo de la UP. Se acabó el año y la Unidad Popular aún no llegaba a un acuerdo. Allende aceptó que no tenía el consenso para su candidatura dentro de su sector y pidió al Partido Socialista que tuvieran otro candidato. Pienso que en la actualidad no estamos empeñados en la mera lucha por elegir un presidente de la República, sino tras la conquista del poder para el pueblo, a fin de abrir caminos a un proceso efectivamente revolucionario. Bueno, el MAPU concluyó en que el candidato ideal debía venir de los dos partidos que estaban más ligados a la clase obrera. Se referían al socialista y al comunista. Pero los comunistas también bajaron la candidatura de Pablo Neruda y Valtra, por su parte, bajó la suya por el Partido Socialdemócrata. Aún quedaba Rafael Tarut, pero también renunció y el 22 de enero, en palabras del secretario general comunista, Luis Corbalán, Trabajadores de Santiago, pueblo de la capital, queridos camaradas, salió un hola. Ya hay candidato único. Es Salvador Allende. A punto de cumplir 62 años, era la última oportunidad de Allende para llegar al gobierno. Bien, pero quizás tú y yo sí tenemos claro que la cara más visible del socialismo en Chile fue Salvador Allende Gossens. Pero, por si no lo conoces, por la razón que sea, te cuento quién era. La familia Allende llegó a Chile desde Vizcaya, en Euskal Herria, en el siglo XVII. Nacido en el país fue José de Allende Carrasco, en 1656. Las semillas se esparcieron y 150 años después conocemos a los hermanos Gregorio, Ramón y José María Allende Garcés, quienes se unieron contra la corona. Gregorio llegó a ser jefe de la guardia personal del director supremo O'Higgins y sus hermanos, de hecho, <ríe> estuvieron en el regimiento Úsares de la Muerte junto al guerrillero Manuel Rodríguez. Fue Gregorio quien se fue a Valparaíso y allí nació su hijo Ramón Allende Padín en 1845, el abuelo paterno de Salvador Allende. Murió joven pero alcanzó a hacer todo lo que alguien con entusiasmo y familia adinerada podía hacer. Fundó la primera escuela laica de Chile, fue médico, diputado, voluntario de bomberos, era masón y miembro del Partido Radical. Fue presidente de la Sociedad Médica de Santiago, voluntario en la Guerra del Pacífico, en fin, muchas cosas para alguien que murió con solo 39 años. En 1884, hacía poco, había sido distinguido con el máximo grado de la masonería nacional, pero sí que alcanzó a tener cinco hijos con Eugenia Castro, del Fierro. El mayor fue Salvador Allende Castro, nacido en Valparaíso en 1871. El padre de Salvador Allende Gossens fue alférez de artillería en la Guerra Civil de 1891, guerra en la que el presidente Manuel Balmaceda terminó disparándose en septiembre, como un cruento spoiler de lo que viviría su hijo. En fin, 
se casó con Laura Gossens, hija de un comerciante belga, y en junio de 1908 nace Salvador, en su casa familiar de Avenida España 615 en Santiago. Hasta el 2008 se creía que había nacido en Valpo, pero si bien su acta de nacimiento dice Santiago, él siempre se reivindicó como porteño. Su infancia la pasó en las playas de Iquique, el calor de Tacna, en ese tiempo aún anexada al Estado chileno, el ruido de Santiago y las lluvias eternas de Valdivia. Siendo un adolescente en Valparaíso, conoció a Juan de Marchi, como le decían al italiano Giovanni de Marchi, quien, como muchos inmigrantes europeos de la época, llegó al puerto con libros y publicaciones anarquistas bajo el brazo. Valpo fue el portal de entrada para esas ideas. De Marchi estaba en la Industrial Worker of the World, que ya hemos dicho que en el caso particular de Chile era una organización anarquista. Él tenía su taller de oficio frente a la casa de la familia Allende, por ahí en 1922. Allende recordaba de Marquis en una entrevista en el 71 donde lo destacó como una de sus primeras influencias en su formación política. Más allá de los libros que le prestaba, fue por sus largas conversaciones y la forma en que el obrero simplificaba en un lenguaje sencillo ideas tan complejas. Giovanni fue expulsado a Argentina en los años 20, volvió a Chile, donde vivió la persecución y destierro de la dictadura de Ibáñez sufriendo persecución incluso tras la caída del dictador. Murió a los 79 años. Inspirado por su abuelo, Salvador entró a estudiar medicina luego del servicio militar obligatorio. Se volvió férreo opositor a la dictadura ibañista. Entró al Centro de Alumnos de Medicina de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, al Grupo Avance, creado para reorganizar la federación, y al Consejo Universitario. Luego de ser expulsado y readmitido en la universidad, pudo terminar su carrera. No solo se llevó un título de medicina, sino también se contagió de la efervescencia marxista que lo llevó a participar en la creación del Partido Socialista de Chile en el 33. Y ahí fue afinando su carrera política como presidente regional del partido y como diputado, desde donde impulsó proyectos de alfabetización popular y reformas laborales. Ese mismo año defendió su tesis de licenciatura, higiene mental y delincuencia, la que quedó en el olvido hasta el año 2005, cuando Víctor Farías, un filósofo chileno que se desempeñaba en Alemania y ya era acusado de falta de rigurosidad en ese país, le imputa planteamientos racistas y nazis a Salvador. Entre otras cosas, por una carta que como diputado envió al cazador de nazis, Simón Wiesenthal, donde le dice que no es posible extraditar al criminal de guerra Walter Rauf, refugiado en Chile, por tratarse de un asunto que estaba siendo juzgado por los tribunales nacionales. Y sobre su tesis, dijo que expresaba ideas antisemitas contra les homosexuales e ideas nazis por supuestamente proponer la esterilización de personas discapacitadas. Claramente fue polémico entre admiradores de Allende y fue respondido por la Fundación Presidente Allende desde España con la reproducción íntegra y completa de su tesis. Defendían que Allende tenía la obligación de recoger en su tesis los estudios realizados hasta entonces sobre el tema. Eso, sin embargo, no significa que simpatizara con ello. De todos modos, si te interesa esta polémica y para no entorpecer este relato, te dejo algún link con más información. Salvador, al igual que su abuelo, padre y tíos, entró a la masonería y en los años 60 ya era una figura destacada en la izquierda latinoamericana. En muchos países, llegando incluso a Vietnam y conocerse con Ho Chi Minh, también viajó a Cuba al poco tiempo del triunfo del castrismo y se reunió con Ernesto Guevara y apoyó el modelo cubano, si bien consideraba que era una estrategia diferente a la suya. La derecha optó por apoyar a Jorge Alessandri, quien cercano al Partido Liberal, aunque siempre declarado independiente, ofrecía un camino para él. La familia Alessandri era italiana. Pietro Alessandri Tarzi migró a Argentina a Chile tras dejar Toscana y su hijo se llamó Arturo Alessandri Palma y fue dos veces presidente de Chile. Se casó con Rosa Esther Rodríguez Velasco, que era descendiente del abolengo colonial, nieta de un ministro Hacienda, Bernardo Gil. De esa unión salió Jorge, en mayo de 1896, en una familia dedicada a la política y ligada a los valores liberales y conservadores. El hombre ingresó a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y egresó en 1919 como ingeniero civil. Desde entonces trabajó en la Dirección de Obras Públicas del Ministerio. En el 31 ya estaba a su cargo la Dirección de Pavimentación Comunal de Santiago, aunque hizo su carrera principalmente como gerente en el sector privado. Era presidente de la Caja Hipotecaria, también de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, o sea, la papelera, la Central Nacional de Distribución, 
gerente en la compañía carbonífera de Lewu, director de la refinería de azúcar de la Cámara Central de Comercio, vicepresidente del Banco Sudamericano, en fin, todas las puertas que pudiera abrir su linaje. El tipo era famoso en el mundo empresarial y entre el 47 y el 50 fue ministro de Hacienda, sin adherirse a algún partido particularmente, pero siempre representando los valores de la derecha más capitalista. Comenzando su carrera política en los años 20, igual fue recluido por la dictadura de Ibañez, debido al conflicto de este con su papá, Arturo Alessandri. Así que con su familia vivió en el exilio hasta el fin de esa dictadura. Ya en el 58, el empresario fue elegido presidente de Chile hasta el 64. Le llamaron el gobierno de los gerentes. Pero casi todo le salió muy mal. Ahora iba por la revancha y quería un segundo gobierno. La siguiente jugada de la DC fue Radomiro Tomic, como candidato de su sector. La historia familiar de Radomiro comienza en la actual Croacia, con una pareja, Marín Franes Pudicevic Tomic Lovric y Lucille Zvornik Alujevic, que en 1878 tuvieron a Esteban Tomic Zvornik en Dalmacia y fue alcalde de Calama en Chile y se casó con María Romero García. Tuvieron cinco hijos y dos hijas, uno de ellos Radomiro Tomic, nacido en 1914 junto a la Gran Guerra. El hombre estudió en Antofagasta y se metió a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En su último año de carrera se fue a Estocolmo, Suecia, y se casó con Olaya Errázuri Sechenique, que por línea paterna era descendiente de Fernando Errázuri, presidente provisional de Chile en 1831, miembro de una de las familias más acaudaladas de la época colonial. Por supuesto, de raíz vasca, en Navarra. Radomiro se tituló de abogado en el 41 y obtuvo el premio al alumno más destacado. Fue director del diario El Tarapacá, sucediendo a Eduardo Frei Montalva en ese cargo. Dirigió también la editorial del Pacífico y profesor de política económica y legislación social. Pero, nacido en cuna de políticos y oligarcas, optó por una carrera política, haciendo lo que cualquier estudiante de la Católica haría para comenzar en disputas de poder. Asumir como presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica. Y luego de la Federación de Estudiantes, por supuesto. En el 38, junto a sus amigos Eduardo Frey, Bernardo Leighton, Manuel Antonio Garretón y Rafael Gumucio, entre otros, fundó la Falange Nacional. Hablamos de esto en el episodio anterior. Nacido desde la juventud conservadora, con tendencia social cristiana, Tomic fue su presidente en dos ocasiones. Un par de fusiones más y este movimiento dio paso a la DC, siendo este personaje uno de sus fundadores. También fue senador y embajador de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Frey, llegando a Chile para las elecciones del 70. Fue la ficha presidencial de su partido con el fin de disputarle el triunfo a Allende. 1970. El mundo tenía sus ojos en Chile. La incertidumbre sobre un posible triunfo socialista. ¿Podía pasar eso? La vía chilena al socialismo, le decían. Conociendo ya el escenario, podemos decir que la campaña tuvo características peculiares. La derecha unificada en una sola píldora, su programa criticó a la izquierda y la lucha de clases para reemplazarla por la Unión Nacional Patriótica, Economía de Mercado y oposición a las reformas estructurales y de propiedad. La ADC estaba debilitada y el Partido Comunista influía bastante más que el Partido Socialista en la nueva alianza formada. Por eso iban por una vía pacífica e institucional, defendida paradójicamente por un socialista, Allende, quien solía ser tildado de socialdemócrata por los socialistas más radicales, que hoy cuesta mucho creer que precisamente el PS desconfiara de la vía institucional cuando ahora todos estos partidos están bajo el barro de la burocracia liberal. Como coalición apostaban por lo que llamaron gobierno popular, que representará a todos los sectores del pueblo, integrado por todos los partidos progresistas y revolucionarios. Para el secretario del Partido Comunista había que contar con apoyos más allá de la izquierda. Abogó por alianzas con el Partido Radical y sectores de la DC, a la vez que condenaba enérgicamente al MIR, GOP y otros grupos que consideraban de ultra izquierda. Lo veían una amenaza para el proyecto socialista, y mira, al final la amenaza no fueron estos, sino ellos. ¿Cómo nos repite la historia? El programa de Lupe proponía crear un nuevo orden institucional, Estado Popular. Ustedes ya saben lo que opinó de eso. Con la democratización de todos los niveles, manteniendo el orden institucional vigente, mientras se instalaba ese nuevo paquete. La posible nueva Asamblea del Pueblo sería una Cámara única que expresa la soberanía popular, a todo generado por sufragio universal directo. Sobre las Fuerzas Armadas proponían enfocarlas netamente a la preservación de la soberanía nacional, 
reforzar el carácter nacional y por ende rechazar cualquier empleo de ellas para redimir al pueblo en beneficio de las potencias extranjeras. Integrar a las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social sin perjuicio de su labor esencial. En economía, terminar con el poder de los monopolios capitalistas y el latifundismo para desarrollar un área de propiedad social formada con las empresas del Estado más las que se iban a expropiar. El programa incluía nacionalizar las riquezas básicas como la minería, que estaba en poder de los grandes monopolios. Se señaló que la propiedad privada sería en mayoría en números y también se iban a beneficiar. Y por último, el modelo de propiedad mixta, que mezclan capitales estatales y particulares. En cuanto a programa, el de Radomiro Tomic dicen que era más o menos cercano al de la UP. En algunas cosas, profundización de la reforma agraria, incorporación del sector popular en las decisiones políticas, una posible nueva constitución y la sustitución del capitalismo, seguramente por un capitalismo pero con otra ropa. La ADC en ese tiempo usó un lenguaje adaptado a sus objetivos electorales, la revolución, el imperialismo, el pueblo, etc. Fuera de su zona de confort tradicional. Así que Frey consideraba que Tomic era víctima de la ola utópica revolucionaria, o sea, la moda. En su programa, por ejemplo, proponía una previsión social única y la creación de consejos comunitarios de salud. Habló de economía social del pueblo. También con tres áreas, empresas estatales, entre ellas el cobre, empresas del Fondo para la Independencia y Desarrollo Nacional, que por su complejidad decían que no podían entregar a determinados grupos de chilenos, y las empresas de trabajadores, donde los dueños del trabajo sean dueños del capital. Y obvio, existirían las empresas privadas de siempre, con apoyo del Estado. Para convencer al electorado hablaron de extremismos. Alessandri es un extremo, Allende es un extremo y Tomic es como Corea del Centro. El himno de la campaña de la S se llamaba Chile, a Chile lo va a gobernar y estaba cargada de simbolismo. Por la UP, la Juventud Universitaria organizó festivales en donde se presentaron emblemáticos artistas de la canción chilena. Patricio Mans, Instigimani, Víctor Jara, Quilapayún, etc. Víctor Jara, por ejemplo, recorrió Chile apoyando la campaña allendista, tal como Isabel y Ángel Parra, hijos de la reconocida Violeta Parra. Incluso una serie de artistas llevó el programa de gobierno a la música para explicar por medio de sus letras lo que querían realizar. La canción del poder popular, el bal de la profundización de la democracia, la cueca de las fuerzas armadas y carabineros, pero el himno principal fue Venceremos, cantada por Inti Gimani, los mismos del Pueblo Unido. Compraremos las tierras de gloria, socialistas será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir, venceremos. Pero bueno, en otro video podemos profundizar en la nueva canción chilena y la canción de protesta surgía en los 60 y 70 en nuestro pasillo andino. Pues no solo se sirvieron de la música, sino también de las brigadas muralistas, de las juventudes comunistas y socialistas. Era algo novedoso en ese momento llevar la campaña al plano callejero e irruptivo del paisaje urbano. Con murales políticos crearon un estilo propio. Reconocibles son los de la brigada Ramona Parra, creada en el 68 en las juventudes comunistas, usando elementos simbólicos como la paloma, la mano con la espiga, la estrella, etc. Y no te pierdas el próximo capítulo. Recuerda que se irán intercalando con el resto de contenido del canal. Salud y revolución social. ¡Veo callar! ¡Venceremos! 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 ¡Sacas por Que no canta es momio. <risa> <risa>